सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नम सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नम सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नम ऐसे युग में जब असली नकली का पता नहीं सच्चे झूठे का पता नहीं कि ये आज की परख करना मुश्किल है ऐसे में सच्चा संत मिले तो कैसे मिले महाराज कहा करते थे जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के आगे सच्चा संत मिले उसको संत स्वयं उसके घर पर आकर उसको दर्शन देते हैं कहाँ आए करके नंबर देखिए कहाँ की दिखावट कहाँ की बनावट लोग कीर्ति के सागर पे डूबे हुए हैं कोई कहता है मेरी टीवी पे वहाँ पैनल में डिस्कशन में आए फोटो आए कोई कहता है मेरी अखबार में फोटो छपे जितने भी हैं सब कहीं ना कहीं माया की रचना में उलझे हुए हैं लेकिन हमको कौन से महाराज मिले महाराज ने कहा था कि जब सत्यानंद इस धरती से पिता हो तो उसकी जेब में दो आने नहीं होने चाहिए उसके नाम दो गल जमीन नहीं होनी चाहिए ऐसे संत को मिले तो अपने भाग्य की सराहना क्यों ना करें हम दूसरा मुझे कहना है कि लोग पूछते हैं कि हम जो ध्यान करते हैं जाप करते हैं किस लिए करते हैं मुक्ति को प्राप्त करने के लिए करते हैं मुक्ति प्राप्त करने या मुक्त होकर कहाँ जाना है वो तो संत कहते थे कि जो हम सिमरण करते हैं वो किसी मुक्त होने के लिए नहीं करते सहारे के लिए करते हम अपूर्ण हैं पूर्ण का सहारा चाहिए हम अधूरे हैं जो सावत है पूर्ण है उसका सहारा चाहिए हमें जब हम सिमरण करते हैं लोग कहते हैं मन नहीं लगता तो मन क्यों नहीं लगता मन को क्यों लगा रहे क्या कहना है मन को जब भी माला पर राम राम कहना है तो क्या कहना है परमेश्वर तेरा सहारा चाहिए निर्बल है हमें सबर बनाइए आपका विश्वास चाहिए आपका सहारा चाहिए हर कदम पे कहना है और दूसरा पढ़ाई निकाह है कि राम नाम आराधी भीतर पर ये भाव देव दया अवतर का दार चौकना चाहो महाराज ने कहा है कि जैसे किसी के नाम को आप लेकर पुकारते हो और आपका मित्र है और आप की तरफ देखता है तो जब आप पुकारते हो तो आपको विश्वास होता है कि मेरे कहने पर आएगा भी और मेरी सहायता भी करेगा तो जब भी परमेश्वर का सिमरण करना है इस विश्वास के साथ करना है कि मैं नामी को बुला रहा हूँ और नामी मेरे पास आकर मेरी रक्षा कर रहा है मेरे अंग संग्रह लेकिन एक बात का ध्यान रखना आपने नामी को तो बुला लिया और परमेश्वर आ गए आपकी रक्षा के लिए भी आ गए और आपके अंग संग भी आ गए तो जहाँ आपके अंग संग हैं वहाँ आपके प्रेक्षक भी हैं आपको देख भी रहे हैं आप जो कुछ कर रहे हो वो भी परमेश्वर देख रहा है ये नहीं समझना कि जो मैं कर रहा हूँ सिर्फ परमेश्वर ने आंखें बंद कर रखी हैं और जो मैं बुला रहा हूँ वो मेरे बुलाने पर आ रहे हैं मुझे ये कहना है कि जो सिमरन करना है इस विश्वास के साथ करना है कि मैं सहारे मांग रहा हूँ और मुझे सहारा मिल रहा है और दूसरा ये भी बात मन में हमेशा तैयार रखनी है कि अगर वो मेरे अंग संग है तो मेरा प्रेक्षक भी है मेरे को देख भी रहा है मेरा साक्षी भी है ये नहीं कहना कि अंग संग हो गया साक्षी तो रहा नहीं उससे तो आगे बंद है मैं जो मर्जी करता फिर और मेरी सहायता के लिए परमेश्वर आते हैं कहना है कि भक्ति प्रकाश में आया है राजा जनक बहुत ज्ञानी थे बहुत विद्वान थे विद्वता की कहीं कमी नहीं थी पिछले जन्म की कुं की कुंजी भी लेकर आए थे लेकिन ज्ञान के होते हुए विवेक के होते हुए पूंजी के होते हुए अपने आप में खाली मन सा महसूस करते थे अपने आप में ऐसे कहता था उनको कि 
कोई बहुत भारी कमी मेरे अंदर है जो मेरे को सुख प्राप्त नहीं होने देती कौन सी कमी थी गुरु की कमी थी मन में बहुत इच्छा हुई भी बहुत जिज्ञासा हुई तो जैसे मैंने कहा है महाराज कहते थे कि अगर मन में गुरु की इच्छा हो सच्चे गुरु की सतगुरु की प्राप्ति की इच्छा हो और परमेश्वर के आगे प्रार्थना की जाए सच्चे मन से यातना की जाए तो गुरु स्वयं घर आकर आपको निहाल करते हैं तो राजनक ने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की याचना की कि मुझे सतगुरु चाहिए सच्चा संत का मिलाप चाहिए याज्ञ बल उन्होंने घर पर आए और कल्प तो रूपन शोभा याज्ञ बल उन्होंने सब घर में आ गए और कल्प तरु सब शोभा है कर्म तरु किसे कहते हैं जिस वृक्ष के नीचे बैठ के जो भी मांगो जो भी आपकी इच्छा हो उसी वक्त पूर्ण हो जाए उसको कल्प तरु कहते हैं और गुरु को भी कल्प तरु कहा गुरु इच्छाएं कैसे पूरी करते हैं चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह जिसको कछु नहीं चाहिए सो ही शहशाह क्योंकि जब गुरु का मिलाप होता है तो लगता है मुझे सब कुछ मिल गया जब कमी रही नहीं क्योंकि कभी जो इच्छाएं है उन्हें देह की है हमेशा देह मांगती है आप निर्मल है आत्मा को तो कुछ चाहिए ही नहीं कभी रामन निर्मल भया जैसे गंगा दी पाछे पाछे हर फिर और कहत कभी कभी तो याद बलक अपनी घर पर आए और कल तरुण शोक वाला आए आशीर्वाद दिया राजा जन के नमस्कार किया कहेंगे महाराज मैं पात्र हूँ मुझे नाम की दीक्षा देकर मेरा कल्याण करिए गुरु ने स्वीकार किया तो राजनक ने कहा महाराज मेरी घर पर यातना है एक मेरी छोटी सी शर्त है कहने लगे बोलो कहने लगे जैसे घोड़े की एक रकाब पर पैर रखकर दूसरी रकाब में पैर रखने पर जितना समय लगता है इतने समय में मेरे को ज्ञान होना चाहिए और मेरे संशय छेदन होने चाहिए गुरु ने कहा ठीक है तेरी शर्त मान ली लेकिन मेरी शर्त भी तेरे को माननी होगी कहने का महाराज अगर मन का सुख मिल जाए शांति मिल जाए वो परम आनंद मिल जाए तो फिर ये क्या शर्त का एक शर्त क्या जो दुनिया भर की शर्तें भी माननी को तैयार कहने का ठीक है जो सबसे प्यारी वस्तु है तेरी वो तुझे दक्षिणा में मुझे देनी होगी कहने का ठीक है महाराज धन है धरती है घोड़े हैं हाथी हैं सैनिक हैं धन वैभव है समृद्धि है जो भी कहो एक पद में आपके चरणों में डेरी कर दूंगा जितने हीरे ज्वारा होते सोना चाहते हैं सैनिक नौकर जाकर जो कुछ भी है भौतिक साधनों का संपत्ति का वैभव का एक सेकंड में आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा तो गुरु ने कहा ये तो प्यारी वस्तु नहीं है सबसे प्यारी कहेंगे महाराज मेरी निगाह में तो यही सबसे प्यारी वस्तु है इससे भी कोई प्यारी वस्तु हो तो मुझे बताइए मैं अभी आपके चरणों में हाजिर करता हूँ तो गुरु ने कहा प्यारे सबसे प्यारी वस्तु तो तेरा मन है वो तो मन मुझे देना होगा शुभ बुद्धि में जनक जी बोले मन मेरे गुरु गुरु ने ध्यान में बिठाया ध्यान में दीक्षा दी दीक्षा देने के बाद उपरांत पूछा राजा जनक मन को शांति मिली सुकून मिला चैन मिला वो आनंद जो है परम आनंद जो है उसकी कुछ प्राप्ति हुई तो राजा जन ने कहने के महाराज सच बताऊं क्या मैं बोलो कहने के मेरे को तो उसकी अनुभूति क्या है उसका पता भी नहीं क्या चीज है मेरा मन तो पखेरू के साथ उधर उठता रहा कभी मेरा मन उधर दूसरे सेना में जाता रहा कभी घरों में जाता रहा कभी मेरा मन उधर गया कभी मेरा मन उधर गया मेरा मन उधर गया 
दस बार दफा जब कहा कि मेरा मन उधर गया मेरा मन उधर गया तो गुरु ने कहा राजा जनक आप तो राजा हैं ये बताइए कि अगर कोई वस्तु किसी को दान में दे दे और फिर भी अपना हक बनाए रखे तो क्या ये उचित है तो राजा ने कहा महाराज ये सर्वता उचित है दे दिया तो दे दिया फिर सोचना क्या एक दफा दान कर दिया तो कर दिया तो कहेंगे प्यारे तुमने दस दफा कहा है कि मेरा मन उधर गया मेरा मन उधर गया मेरा मन उधर गया मन तो तुम मेरे को दे चुका है मेरा मन कहाँ से रह गया कहते इतना कहते ज्ञान हो गया तो गुरु ने कहा कि तेरा मन तुमने मेरे को समर्पित किया है लेकिन ये मन मैं आज तेरे को वापस करता हूँ और क्या समझना है कि ये आज से मेरी अमानत है जो तेरे पास है जब भी इस मन का इस्तेमाल करना है मेरी अमानत समझ कर करना है मुझे ये कहना है कि हम कहते तो हैं मन नहीं लगता लेकिन मन को समर्पित करना होगा जिसकी वस्तु है उसके आगे उसको समर्पित करना होगा रूह के जन्मों में समर्पित करना होगा परमेश्वर के मालिकी को तस्लीम करना होगा कबूल करना होगा अगर मन का समर्पण पूरा हो गया तो मन में ये विश्वास रहेगा कि जिस नैया के राम का मैया वो नैया फिर क्यों नहीं चरण पर रख दिया जब मान तो किस बात की चिंता मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता अब सौंप दिया इस जीवन का सब धाम तुम्हारे हाथों में अजीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में कहते हैं एक व्यक्ति दान कर रहा था आंखें नीची की हुई थी आंखों में पानी था दान करता जा रहा था लोगों को जो भी उसके पास था लोगों को समर्पित करता जा रहा था तो किसी ने उससे पूछा कि प्यारे तू कोई बुरा काम तो कर नहीं रहा लोगों को दान कर रहा है सुख दे रहा है लोगों के दुखों का हरण कर रहा है अरे आंखों के पानी आंखें नीचे क्या बात है कहने का देने वाला और है और देवत है दिन रह लोग बन मुझ पर करें तासो नीचो में देने वाला और है लोग मेरे पर बर्फ करते हैं इस करके मेरी आंखों में आंसू है और मेरी आंखें नीची हैं महाराज भक्ति प्रकाश में कथा में लिखी है कि एक व्यक्ति बहुत धनाडे था दुनिया में सब सुख और साधन उसके पास उपलब्ध थे <coughs> कोई ऐसी चीज नहीं थी <coughs> सुख के साधनों की जिसके पास ना हो उसके कहने में देरी होती थी लेकिन वो चीज वस्तु को प्राप्त करने में उसको देरी नहीं होती थी लेकिन सब कुछ होते हुए भी उसको सुख नहीं था एक दिन संत आए उनके घर आकर भोजन ग्रहण किया उनकी पत्नी थोड़ी चिंतित थी देवी उन्होंने कहा देवी चिंता में क्यों हो कहने के महाराज आपको क्या अपनी व्यथा अपनी पीड़ा अपनी वेदना क्या बताऊ मेरे पति के पास सब कुछ है हमारे घर में नौकरों की कमी नहीं चाकरों की कमी नहीं धन की कमी नहीं गाड़ियों की कमी नहीं किसी परिवार की कमी नहीं चारों तरफ से ही खुशहाली खुशहाली है कोई भी कमी नहीं है सब कुछ होते हुए मेरे पति को खाने की इजाजत नहीं है दान का पानी उबाल कर छान कर केवल पीते हैं उस पर अपना जीवन निर्भय करते हैं और तन पर कपड़ा उड़ने की इजाजत नहीं है खदर की एक चदर है उसको बांध के रखते हैं कोई कपड़ा हो तो उससे एलर्जी होती है पहन नहीं सकते खाएं तो भोजन प्राप्त अंदर पाचन शक्ति नहीं है पानी पर रहते हैं खदर की चादर उड़ के रहते हैं सब कुछ होते हुए भी ऐसा क्यों है ऐसा हमने कौन सा कर्म कर दिया जो है हमें इसका फल ऐसा मिल संतों ने आंखें बंद कर दी थोड़ी देर बाद आंख खोल के कहा देवी तेरा पति पिछले जन्म में बहुत दान पुण्य करने वाला था बहुत गरीबों की मदद करने वाला था स्कूल बनवाए और धर्मशाला बनाए कुएं बनवाए जो कुछ भी था अपना सारी संपत्ति लोगों की सेवा में समर्पित करता रहा ये सोचकर कि परमेश्वर की चीज़ है उसको दे रहा हूँ 
लेकिन जब उसकी जिंदगी के आखिरी पड़ाव था थोड़े दिन रह गए थे उसके मन में ख्याल आया कि ये मैंने क्या कर दिया परमेश्वर का कह के सब कुछ बांट दिया अगर मैं अपने पास रखता तो कितने बड़े मेरे बहन होते कितने मेरे बड़े बागीचे होते कितने बड़े खल्या खल्याण होते क्या 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 होता मैं क्या कर बैठा इस प्राश्चित में उसने प्राण त्याग दिए अब जो उसने दान पुण्य किए थे उसके बदले में सब कुछ मिला है आपके पास धन भी है दौलत भी है परिवार भी है जन भी है नौकर भी है चाकर भी है गाड़ियां भी है सब कुछ है लेकिन जो आखिरी वक्त ये सोच लिया ये तो मेरी माल की थी मेरा सामान था मैंने ऐसा क्यों कर दिया उसके कारण सब कुछ होते हुए भी उसका उपभोग करने की अनुमति नहीं तो मुझे ये कहना है कि हमेशा मन में यही रखना कि मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो दो और तेरा तुझको सौंपते जहाँ लागत है अब सौंप दिया इस जीवन का सदभार तुम्हारे हाथों में है जी तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में महाराज से ये विनती करके आज के दिन प्रार्थना करके जाना कि मेरा विश्वास पक्का हो इस बात का पक्का विश्वास हो कि वो मेरा मालिक है मैं मालिक नहीं हूँ जो असली मालिक है उसकी मालिकी मेरे को हमेशा तस्वीर होती रहे क्योंकि लोग कहते हैं कि उससे क्या होगा तो उसके करने के बाद मन में ये विश्वास रहेगा नफे भी होते हैं नुकसान भी होते हैं कमियां भी आती हैं कमजोरियाँ भी आती हैं अच्छे दिन भी आते हैं बुरे दिन भी आते हैं लेकिन मन में ये विश्वास रहेगा कि हानि लाभ सब थारो मैं तो दास का है जो बिगड़े सो तेरा नाथ मुरा क्या मन में ये विश्वास रहेगा कि हानि हो लाभ आने आप तब तारो मैं तो दास का आया जी ये याद रखना ये लाइन कहने तक बात नहीं बनेगी इसका अमल करना है तो क्या निशानी है दास कभी उदास नहीं होता और जो उदास होता है